hace poco me compré este lapicero, lapicero, portaminas, lápiz mecánico, como le quieras decir, es de 1.3 milímetros eh, la mina, ahí está, o sea que es lo doble de, la, de las minas o los lapiceros que normalmente usamos son algunos de 0.5 milímetros o 0.7 milímetros este mide lo doble, mide la mina 1.3 milímetros y la verdad es que me gustó mucho su grafito es muy, muy versátil porque puede ser más o menos oscuro o también puede ser claro según la presión que tú le, que tú le ejerzas porque bueno, si sí hay, hay algunas minas y algunos lápices que traen un grafito o que son de grafito muy eh, demasiado claro, a veces hasta parece como de plástico y seguramente hay por ahí, o sea, ya no es un grafito natural, sino que lo hacen eh, artificial, quién sabe con qué cosas, entonces eh, no, no sirven mucho o parece que estás dibujando con un lápiz 3H o con un grafito 3H, 2H, o sea, es muy duro. En cambio, este es muy versátil, puedes utilizarlo para hacer varias cosas, casi como si estuvieras trabajando con un 2B, grafito 2B, más o menos blando. Entonces, a mí me gustó mucho y el hecho de que sea eh, no tan delgado, también hace que sea versátil. O sea, es como un lápiz que todo, lo, todo el tiempo lo tuvieras más o menos afilado, no tienes que estarle sacando punta, no tienes que estar preocupándote en ese sentido, y bueno, la goma, la goma, ay, no es, no es muy buena, yo ya la desgasté un poco, la usé, no debería usarla porque la verdad es que no es buena su goma, es nomás como, pues nomás para que no digas que no le pusieron goma, pero es, eh, no, no sirve, honestamente no es buena, no sé ni por qué la usé, ahí está ya redondeada, ya está sucia y ahí parece que tiene un puntito. No sé bien por qué le pasó eso, es simplemente pues se, se desgastó, se, se deformó por el uso y muy mal hecho de mi parte. Ya dije por qué y además porque es preferible no usar goma en nuestros trabajos, pa, al menos para corregir para corregir sería verdaderamente um, recomendable usarla lo menos, o sea, no corregir casi nuestro dibujo. Eh, usar la goma para hacer efectos, por ejemplo, dar luces, esas cosas, sí, ahí sí está bien. Por eso tenemos que elegir la mejor goma posible. Saben que las gomas, algunas tienen como mucha grasa, cierto tipo de grasa o cierto tipo también como de pegamento en su composición y nos hacen porquerías ahí a veces cuando las usamos. Entonces hay que usarlas lo menos posible para corregir, solo para hacer efectos y también pues este, no sé, algunos dicen que la de migajón, la, la goma blanca... Yo creo que hay que hacer pruebas en nuestro, el, el tipo de papel que tenemos y la que mejor nos funcione, esa es la que hay que usar y limitar su uso para corregir, ya lo dije como 20 veces, pero es que es importante porque hay gomas que, como decía, por los composi la composición que tienen, a veces cuando tú corriges, aparentemente te hizo el trabajo, pero queda ahí como pegajoso la, la parte donde corregiste y va a ser posteriormente cuando tú apliques eh, nuevamente el lápiz ahí encima o hagas un degradado, alguna cosa así y aparece, aparece donde pasaste la goma, se ve más oscuro entonces te hace, te hace cochinadas preferentemente limitar mucho el uso de la goma para corregir ok, y bueno ¿Por qué hablo de este lápiz? Pues nomás porque la verdad me gustó, me gustó, no le estoy haciendo publicidad, incluso le quité el logotipo de la empresa, es una empresa um, buena, una empresa que no se puede decir, como dicen algunos, es, este, este no es chinito, no es chino, no es, 
eh, bueno, no es chino, no es una marca genérica de esas chinas que, que, que tenemos la idea de que están muy mal hechas o muy mal fabricadas, sino que sí está hecha en China, seguramente no le he revisado, pero ya ven que todas las empresas actualmente, actual y lamentablemente, todas mandan a, a manufacturar en China por los costos, por varias cosas, y eso desde luego tiene grandes problemas eh, en la economía, en la eh, eh, bueno, en, en, en el medio ambiente, en muchas cosas, pero ¿qué le vamos a hacer mientras no cambie, no cambien ciertas cosas? Así van a continuar un tiempo esta, esta situación. Entonces, pues sí, puede ser que sea chino en su manufactura, pero no es una marca cualquiera, es una marca bastante buena, como decía, no le estoy haciendo publicidad, pero a mí me gustó mucho, claro que para las cosas que, que vas a dibujar, depende, depende si vas a tener velocidad o no, si vas a dibujar, por ejemplo, un, un retrato, que ya saben que en este canal yo suelo eh, subir muchos ejemplos, muchos ejercicios de retrato o de caricatura, si vamos a hacer un retrato, nos vamos a tardar un buen rato, porque esta, esta mina, como decía, pues es, es gruesa, pero a la vez es delgada, o sea, hacer un retrato con esto nos quedaría muy bien, sí, nos quedaría muy bien, pero nos vamos a tardar un rato. De hecho, tengo algún ejercicio que ya subí, hecho únicamente con este lápiz, y sí, sí, se tarda, se tarda bastantito a comparación de otros, otros retratos, realizados con otros materiales, con algún otro lápiz. Entonces, sí, sí te garantiza calidad, pero también eh, te vas a tardar un buen rato. Ahora, hay que recordar que este tampoco se supone que sea para dibujantes, eh, digamos, para un dibujo profesional, no se supone que lo sea. Se supone que es pues, como algo, algo intermedio, algo para un usuario normal, pero a mí me gusta, o sea, realmente... Si a mí me dicen, oye, esto no es para dibujo profesional, bueno, ok, te lo acepto, pero a mí me gusta. Y si nos gusta y si nos funciona, lo podemos usar de esa manera, aunque algunas personas digan que, que no, que no se debería, que mejor cómprate esto, cómprate el otro. Ok, bueno, gracias por el consejo, pero a mí me gustó mucho. ¿Qué tal se trabaja? ¿Cómo se trabaja con este eh, portaminas o lápiz mecánico? Eh, por cierto que esa empresa lo vende casi siempre en pares. Viene uno de este color y otro de un segundo, un segundo color, el cuerpo. O sea, es, es plástico. Um, es de plástico y trae un segundo color. Entonces, cada, cada paquetito de dos, dos de estos lápices eh, viene este color y un color distinto, entonces, si tú quieres, o sea, hay diferentes colores, si tú quieres, por ejemplo, uno azul, tienes que comprar el paquetito, y si después quieres uno naranja, tienes que comprar el paquetito, y si quieres uno verde, tienes que comprar el paquetito, entonces, <risa> esa es la idea de, de la mercadotecnia de esta empresa, no quieren que compres 20, si quieres 20 de estos lápices de diferente color, vas a tener que tener también 20 lápices de estos amarillos, porque vienen en paquetes de dos. ¿Quién sabe si me entendiste? Yo tampoco me entendí muy bien, me revolví, pero espero que tú sí me hayas entendido. Si me entendiste, explícamelo, porque yo no me entendí a mí mismo. Ok, este, pues gracias por, por ver y pues si lo usas y si te gusta, ahí comenta comenta eh, qué tiene de bueno, de malo, a, a mí me agradó, ah por cierto y antes de terminar el video acerca de este lapicero, no sé si otra empresa también esté produciendo algo igual, porque ya ven que a veces cuando una empresa saca un modelo, de repente la otra empresa al ver que le funciona, saca uno igual, no sé si existe de otra empresa algo parecido, recuerden es 1.3 milímetros la mina, no sé si existe otro, y además solo trae mina HB, HB, o sea, mediana. Mm, me encantaría, si, tu, si existiera, por ejemplo, eh, 2B o 
2H o 6B, tal vez ya sería mucho pedir, pero al menos en HB es como viene, y el grafito es versátil, muy bueno, sirve muy bien, según la fuerza que ejerzas sobre el lápiz al trazar, pues puede servirte para bocetar o ya para hacer un dibujo terminado, desde luego, pues te puedes auxiliar con otros lápices, ya para dar detalles o por ejemplo para dar negros totalmente negros pues sí tendrías que utilizar otro otro lápiz pero en general este está bastante bueno me gustó mucho y por eso le quise dedicar un, un eh, una ocasión como esta un video para hablar de él entonces ya te estaba yo dando las gracias por la atención gracias por ver y recuerda que en este canal subimos muchos ejercicios de eh, dibujo en su duración normal, o sea, lo que dura el ejercicio, eso es lo que dura el video. Eh, normalmente no le subimos la velocidad, o sea, que no sea, eh, que no parezca como que lo dibujé más rápido de lo que en realidad hice el dibujo, sino que es en su velocidad normal. Y probablemente subimos también una versión en velocidad alta, pero lo, lo preferible para nosotros es subirlo a velocidad normal para que se vea cómo se fue trabajando. Eso creo que le sirve mucho a algunas personas interesadas en lo que hacemos. Ok, pues yo soy Artemio Guevara y te saludo desde la Ciudad de México. Ah, también te invito a que en las redes sociales busques y encuentres muy fácilmente mi Um, lo que es mi obra, mis ilustraciones, mis dibujos, eh, pinturas, que es Arte Bizarro Cósmico, Arte Bizarro Cósmico y mis redes sociales, eh, Artemio Guevara, así tal cual Artemio Guevara o Artemio Guevara Dibujo Artístico. Muchas gracias.